姑妈，你看这司徒清干出这种事，可恨不可恨呐？嗯，这个丫头真不寻常。哎，这两天我这耳朵里啊，被司徒静这个名字都快磨出老茧来了。他真是轰轰烈烈的干了不少事儿了，还真是个不寻常的人物啊！这个人呐，没有人比他更讨厌的了。嗯，哎，这倒激起我的好奇心了，我倒要看看，他到底是何方神圣。哎呀，姑妈，你要是见到这个臭丫头，绝对不能轻饶她。静儿，你不知道娘有多担心你吗？你可知道你娘为了你流了多少眼泪吗？爹，你要不肯饶我，我就跪一下好了。跪下，跪下就能弥补你闯的这么大祸了吗？那你要我怎么样啊？天都晚了，你要打我，我大声叫起来，会吓着别人的。你你，算了，就别罚静儿了。皇上已经吩咐过了，我们就饶他这一回吧。哎，要不是皇上吩咐啊，还有你娘的求情，这回啊，我绝饶不了你。<笑>谢谢爹娘。哎呦，你们的脸色不要那么难看嘛。静、嗯、儿，爹娘是惦记你哥，也不知道他现在什么样子。哎，您就别瞎担心了。哥哥现在是天下最快活的人，嗯、啊！这告诉你一个好消息，司徒剑南跟李姐已经找到了，真的，在哪儿？沙口镇，哼，他们可真能跑啊！哼，只要是落入了我们的眼线，休想逃掉。一旦我要抓到他们，绝不手下留情。走，我们这就去追。身边吗？我会保护你的。再说，我们已经走出好远了，没有人会找到我们的。真的找不到吗？放心吧，我一直在你身边。再说了，我们经历了那么多的苦难，相信老天爷也会帮我们的，对不对？嗯。可是，我还是有不祥的预感。放心吧，不要怕。嗯嗯嗯嗯嗯、就就就就就就就就就就就。Go! Go! 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 Go!
。二姐，你从今以后别再指望他了，把司徒剑南给我杀了。之下，差点出了人命。二位公子爷，陈总管，怎么是你啊？本总管奉皇上之命，前来缉拿私奔的司徒剑南和文强。陈总管，你可来的真是太不巧了。哼，如果不来的巧一点，二位公子爷可就惹上了人命官司了。司徒剑南拐带了我的姐姐，他死有余辜啊！哎，他拐带我的妻子，他死一千次也无所谓。话虽如此，但国有国法，家有家规。再怎么说，也轮不到二位公子来取人性命吧？那陈总管，你有什么打算吗？奉皇上圣谕，押解这二人回京。来，押上车去。是。是司徒公子请。走。二位公子爷，咱们京城见。就把司徒剑南给杀了。哼，就算他到了京城，也好不了。陈总管，多谢您的救命之恩呐。可惜，齐国侯的眼线太多，要不然，你们真可能会逃掉。陈总管本来就有意要放我们吗？当你在文家后街接文小姐上车之时，这一切都在本总管的监视之中。难道总管事先做了准备？文强嫁入梁家，就算你司徒剑南甘心，那小龙虾绝不会甘心的。他要是不甘心，他要不闹出点事情来，就不是小龙虾了。所以皇上命我一直盯着你们。皇上。那么说，皇上肯帮我们了，那我们回去之后，皇上也会帮我们了。大公子，其实你们要跑掉了，也就没这回事了。可是你们为什么偏偏要去饭店吃饭呢？这次回了京城，就算是皇上肯帮你们，但是文丞相、齐国侯绝不会善罢甘休的。这两个人的分量，可比你们两个重多了。皇上就算肯给你们面子，文贵妃和太后那边，皇上也不一定过得了关。毕竟人家是明媒正娶，你们私奔，怕是难与人争锋了。那这样一来的话
婆妹妹为我做的一切，可全都白费了。这件事情牵扯面太广了，司徒定的日子，怕是也不好过。这就是朕的交代啦！这是什么交代？那那司徒静是我找到的，十分的费劲儿啊！而且朕一找到他，就十分严厉的训斥了他一顿，还差点动手打了他呀！哎呦，他当时那个眼泪掉的跟瀑布似的呀，一直发誓说再也不敢搅人婚姻啦！哎呀，皇上，那这件事情就这样完啦？这怎么可能呢？朕朕不会轻饶他的。那你把司徒静怎么样了？把他怎么样？哎，哎，说出来还真是吓你一跳呢。哎，算了算了，不说了啊。今天不想提不开心的事。啊，对了，宫外今天进贡了几只鲜活的大螃蟹，这已经用酒泡好了，请你吃顿好的。来，哎呀，皇上，你快告诉我，你把那司徒静怎么样了？呃，告诉你啊，朕还真觉得自己过分了。你怎么过分了？呃，朕，朕，朕威胁他，朕恐吓他，朕对他咆哮啊，朕。朕对他拍桌怒吼，那司徒静的脸呐、啊，白的比白纸还白呀、啊！朕，朕还对他破口大骂。皇上，你会吗？那当然了，朕骂人的时候可不像一个皇上了啊，那个叫做酣畅，那叫做痛快淋漓呀、啊。那，那司徒静哭得好惨，两只眼睛肿得跟核桃似的。那这件事情就这样完了？当然没有了，朕还把他关起来。那那他现在还待在家里呢？朕就是把他关在家里啊。呃，朕叫那个司徒青云看守司徒静，让他在家里闭门思过反省。这就是你的交代啊！哎呀，朕有时候还真觉得自己过分了。她毕竟只是个女孩嘛。皇上，你在戏弄我啊？哎，这何来戏弄之说？那这也叫惩罚吗？哎，说到惩罚，朕虽然不及你文妹儿有独到之处，可朕认为还适度。适度。你说了他几句，就把他关在家里享福，这也叫适度啊！哎，妹儿啊，其实整件事情呢，朕已经弄清楚了啊，真的真的，就是、哦、是那个司徒剑南和文强这两天哭天喊地的拜托司徒静、嗯，那司徒静才会勉为其难的去客串了一回新娘。哦、那司徒静，怎么说也只能算是个从犯，真正的问题都在司徒剑南和文强身上。哎，对对对对对，我不信。司徒静好惹事，这件事一定是他一手策划的。可可司徒静现在推得一干二净啊，一直说是上了司徒剑南和文强的当啊。那你就信啦？哎呀，朕不信也不行啊，除非司徒剑南和文强回来了，大家才能够问清楚啊。那要是他们不回来，这件事不就不了了之了？哎呀，如果他们真的不回来，朕真是没辙啊。皇上，我知道你对这司徒静存了什么心，我不会让你得逞的。嗯，存心，他倒是知道朕的存心啊。哼，行，你走，朕也走，该是表现一下朕的存心的时候啦。哎，小姐。你好像不太高兴啊，没什么不高兴。你有心事啊？谁会没心事啊？少爷和文小姐肯定跑远了，没人能找到他们的。嗯，我想也是啊。那你还有什么不开心的？你也回家了，老爷也不会惩罚你了。我在想白大哥和尹二哥。你是该想想他们。阿莲，其实我觉得我自己什么都不懂，只要玩的开心就可以了。可是我这两个义兄现在都怪怪的，怎么怪啊？其实我也不是不明白，他们跟我说的话，对我的态度，我我知道他们是有点喜欢我的。啊，阿莲
我心里头乱极了，不知道该怎么办才好。他们两个，都是英雄豪杰。小姐，别人家的女孩子要是碰到这种机会，做梦都会笑醒的。<笑>你是身在福中不知福，哪有你说的那么简单？一个是一定的驸马，一个是皇上。不行，我得躲着他们点了。嗯，二哥，你怎么来了？来看看你是不是安分，是不是又去抢人家新娘了？<笑>抢新娘多累啊，不会上瘾的。嗯、呃，三妹，我陪你走走。三妹啊，嗯，我呢也很久没有来司徒府了，我们到前面去聊聊啊。好。哎，哎，啊，三妹啊。这花这么漂亮，你舍得把它摘掉吗？二哥，嗯，你很爱花是吗？是啊，二哥很喜欢花，非常喜欢，有时候还会看不够的看呢。二哥，我不习惯你这样看我，可我希望永远这样看下去、啊。你别开人家玩笑了，多不好意思。三妹，二哥不是跟你开玩笑。我今天来找你，就是要告诉你一件事，一件我已经决定了的事。什么？三妹，我要你进宫陪我，终身都陪我。你要我进宫，一辈子都住那里？是啊。二哥，你别心血来潮。我可不是心血来潮啊，这件事情。我早就有了打算，只是今天才告诉你嘛。你早有打算？对呀、啊。你还记得上次我让你入宫帮忙斟酌立后的事吧？嗯，记得。怎么了？你不是告诉我要找一个有攻击力的人来对付文妹啊？我现在要告诉你，我找到了。我？当然了，在这个世上，有谁比小龙虾更有攻击力啊？没有嘛，你是最棒的。哈。哎呀，你浑身都是毒掌，那个文妹要只要一伸手，就会被你扎得鲜血淋漓呀、啊！哈，我身边只要跟了一只小龙虾，那文妹儿简直是死定了。哎，他们文家的势力，我会把他压下去的。那个不可一世的丞相，我会让他看到我就心存畏惧，这是一举数得呀！哈，哎，三妹，我哪里是你的三妹，我是你的一颗棋子。是啊，我有攻击力。对，我是小龙虾，当然有攻击力了。可是别忘了，我没有卖给你们皇家。我为什么要为朝廷宫内的争权夺势牺牲自己？哎，三妹，我不是。你是，你是为了你的所谓大局，可以牺牲任何人的君王。我是你的义妹。你不知道我有多尊敬你，多崇拜你，心里跟你有多亲。可你呢，却要为权势的争夺毁掉我的一生。你拿我当一件武器，去为你拼杀。在那身强大院中，远离父母，远离朋友，失掉一切的自由。二哥，你真忍心？三妹，我刚刚讲话可能太激动了，我有点急，我话没有跟你说清楚啊。还有什么不清楚的？你最欣赏的是小龙虾的攻击力，不是吗？我告诉你，皇上，小龙虾是有攻击力的，但是绝不卖于皇家。我发誓绝不卖于皇家，宁死不卖。三妹，这是真的喜欢你才会让你进宫的呀。可能会有一点吧，但皇家一向把婚姻当政治手段的。白大哥不就是这么回事吗？你别跟我提白云飞行不行啊？你别在我面前那么兴奋的提他好不好啊？我没有兴奋，我可以不提他，但我要告诉你。
，让我进宫陪你，为你拼杀，你就死了这条心吧。你听我解释啊。不必，我司徒静说话算数，你应该知道，因为你认识我小龙虾。怎么回事？我我平时不是能说会道的吗？这，哎呀！小姐，小姐，你怎么了？二哥要把我当妻子，我才不干！我不干！他根本不是对我有感情，他是要利用我。我还以为……皇上，卑职见过皇上。陈令，朕不是让你去把司徒剑南和文强抓回来吗？怎么擅自回来了？回皇上，司徒剑南和文强已经找到了。嗯、啊，找到了。是，他们出了城，我已经把他们都带回来了。现在，临时关在一个园子里。陈林，你真能办事。陈林，怎么找到他们的？回皇上，是文涛和梁君卓先找到他们的，他们差点杀了司徒剑南，我正好赶上。妹儿，你可都看到了，朕是绝对要帮你们文家的，朕给陈林下了死命令，不把这对私奔的鸳鸯给抓回来就绝不罢休。陈林，你说是不是啊？是，我奉皇上的命令日夜追踪，所有能想到的办法我都用到了，他们根本不可能逃得掉。嗯。皇上，人这回是抓回来了，您是不是要把司徒剑南放回家呀？哼，妹儿，这怎么可能呢？朕一定好好给你出口气，让你看看朕惩罚人的手段。陈林，在，派人把司徒剑南和文强关入大牢。是，要严加看管，你亲自派人监督他们，任何人不准探监。是。皇上，你连文强也关起来啊？那当然了，妹儿，你不是要公道吗？朕就给你公道啊！私奔是两个人的事，都有罪，不能关一个放一个呀。既是苦命鸳鸯，那就应该有难一起当，有罪一块受了。嗯嗯嗯、皇上旨意。要把二位关在相邻的两间牢里，二位请吧。陈总管，这件事情责任全在我，不关文强的事。你替我求求皇上，把文强给放了吧。剑南，我不出去，我要和你在一起。文强，你已经为我受了太多的苦了。只要能跟你在一起，我受再多的苦都愿意。文儿小姐，这牢里可不是什么好地方啊。只要能和剑南在一起，这里就不是监牢，而是天堂。不管是天堂还是地狱，二位请吧。天意吗？我孩子的命怎么这么苦啊！不行，我们一定要想办法把他们救出来。静儿，你就待在娘的身边吧，别再给家里添乱了。娘，我也是好心呢、啊。陈林，你为什么要把他们抓回来？我们不是朋友吗？小龙虾。我要不把他们带回来，你哥可能就没命了。当时的情况，是文涛和梁君卓那俩人追上了他们，文涛和梁君卓要杀了你哥，所以我只好出手把他们救下来，带回京城。多谢陈总管。陈总管，你的大恩大德，我们永远记着。夫人言重了。其实
，我心里也很同情他们。可是这件事情，文丞相和齐国侯死抓住不放，文贵妃也铁了心，存心要报复。皇上也很为难，所以把他们抓进监牢，也是不得已的事。审判，看来是在所难免了。老爷，这可怎么办呢？夫人，该来的躲也躲不了了。不管怎么样，我们司徒家必须要面对的。陈琳，皇上不会帮我们家了，是吗？哼，我知道，他不会帮我们了。小龙虾，我们也要体谅皇上的难处啊。有句话，我想单独和你谈谈。皇上还肯认我这个三妹吗？你这么说，太冤枉皇上了。你在他心里，永远是很重要的。他怎么可能不生我的气啊？因为他心里在意你啊。哎，不说这些了。总之，我跟二哥之间，怕是不会再像以前那么好了。小龙虾，你知道皇上为你做了些什么吗？做了什么？皇上知道，你肯定会闹出事来。所以才命我一直注意点儿。我就是按照他的吩咐，才一路跟着你哥和文强的。皇上的意思是，如果他们一路平安，文良两家没有找到他们，等他们安定了，我再悄悄的回宫复命。如果被他们发现，你哥一定会有生命之忧。那时候我在现身，说是以皇上之命把他们救下来。竟然是这样！皇上为了你。可真是花费了心思啊！这情我领了，我心里很感谢他。你能这么想，皇上心里一定会觉得很安慰。可是我该怎么办呢？小龙虾，不能再让皇上为难了。为天下着想，皇上对文丞相和齐国侯这样的合理要求，不可能无动于衷。再者说，皇上答应你要给他们一个承诺。皇上，必须要履行自己的诺言，否则，在众大臣眼里，他就是个言而无信的皇上。像文丞相、齐国侯这样大势力的人，如果都心有怀恨，那皇上的江山，不是要岌岌可危了吗？这道理我也明白。还是皇上说的对，小龙虾小事犯浑，大事不糊涂。他让你带什么话给我？啊。皇上说了，这件事情你管得够多的了。你对你哥、对文强，已经尽了你的全部努力，以后的事，你就不要再管了。我现在想管也没有辙了，难道我还真的能去劫狱吗？这事还只能靠二哥。皇上还说了，这件事，你还不能太指望他。皇上虽然心里很疼你，但是在面子上，对文良两家必须要有个交代。所以你哥和文强的事，结果不容乐观。他要不管我哥和文强，不真的完了吗？不行，我要见二哥一面。皇上暂时不能见你。二哥真的生我气了，可我必须见他。这件事情没得商量，你要想见皇上，一定要等到你哥的案子审结之后才行。那你也替我带话给皇上，如果他不帮我哥，那我以后就没有这二哥了。没朕这二哥，哼，朕就知道这小龙虾会这么威胁朕，他是吃定朕了。那皇上，司徒剑南的事您还得帮了。这凡事还得从江山社稷的大处着眼呢。这小龙虾虽是朕的眼珠子，可是朕除了是他一兄，还是个皇上啊。就算他以后会恨朕。这还是得从全局考虑啊，不能凡事都依着他呀。哎，司徒剑南和文强这对苦命鸳鸯，真的是要劳燕分飞了。朕确实不能因为他们俩的婚事，就让丞相和齐国侯和朕反目成仇吧。陈琳啊，你这次出去，最大的感想是什么呀？司徒剑南和文强的感情，真的很令人感慨啊。
，朕不是问他们，朕是在说其他方面，其他比他们更重要的一方面。哦，我明白了，皇上，齐国侯的眼线遍布京城内外，真是太厉害了。只一个晚上，梁君卓就找到了司徒剑南。朕其实也想借这次机会。来看看齐国侯的实力。才不到一天的功夫就能够找到人，这不仅说明了他的眼线多，而且还有很多秘密驿站。是，他们传递消息的速度也极快。嗯，由此推论，那云南王的眼线也必是极多的。如果他们两股势力真的合到一块儿，那他们的实力，只怕就要超过朕这个皇上了。可朕手上能用的人。并不多呀，皇上，大将军司徒青云绝对是忠心耿耿，是，没错。皇上，司徒剑南兵马娴熟，他若是真心跟随皇上，他日起了战事，绝对是一员骁将。陈林啊，怎么朕听起来，你像是在为司徒剑南求情啊？我哪有，我只不过是实话实说嘛。皇上，如果真的要削藩，武力这一块。您离不开司徒家呀。嗯，你别说了，朕心里清楚。烦恼年年有，今年好像特别多呀。总之，那云南王和齐国侯，说什么也不能让他们合成一股啊。皇上，您不是还有白云飞这张牌吗？他呀，才是烦恼的中心呢、啊。为什么？朕不让司徒进来见朕，那他肯定就会去见白云飞了。三妹，大哥为了你愿意做任何事，可是这件事，大哥真的无能为力。皇上都办不了的事，天下还有谁能办呢？大哥身上有一件宝贝，只要大哥肯拿出来，我相信一定可以换得我哥和文强姐的幸福的。宝贝？我怎么不知道？是什么宝贝？是和平的希望。二哥心里最担心的是云南王齐国侯，他担心藩王势力越来越大，成为江山的极大威胁，所以二哥最想削藩。可他又怕藩王因此而不顾一切造反，因此皇上为这事吃也吃不香，睡也睡不着的。您说的不错，藩王中以云南王，也就是你家的实力最大了。如果你家肯站在皇上这边同你削藩，那齐国侯不会轻举妄动。也有道理。所以二哥急着要把妹妹嫁给你，他就是希望通过联姻，使你们成为亲家，再通过你劝说你父亲同你削藩。三妹的意思是用我身上的这种希望去换你哥哥和文强的婚事。对呀、啊，只要你承诺说动你父王不造反，那你要什么条件，我想皇上都会答应你的。我哥的事不就更容易了？原来是二弟逼我做交易，现在是三妹逼我做交易。我们结拜兄弟只为交易吗？大哥，如果是做好事，交易一下有什么不可以啊？对呀、啊，这是一种交易。司徒静说的对，这是一件宝贝。若用它来交换司徒剑南的幸福，应无问题。可我为什么不用它来交换我的幸福呢？如果我用承诺削藩来换取解除与安宁的婚约，让皇上成全我和司徒静，那岂不是更妙吗？大哥、嗯，你在想什么呢？到底同不同意啊？三妹，这件事你的分析有一定道理，但是还有些东西是你看不到的。大哥，去试一下不可以吗？我一直认为这个方法会有效的。三妹，你哥的事，我会和皇上谈，但是你别抱太大的希望。那大哥，是愿意用承诺去换我哥哥的幸福了？承诺没有用，
我不会用这种办法。不过我会从别的角度出发去劝皇上。我就知道不容易劝动你，我太幼稚了，想用天下最大的事来换我哥的幸福。大哥也好，二哥也罢，都把自己的天下和家里的势力看得比什么都重要。三妹，你错了，在我眼里没有任何人或事比你更重要的。为了你，我宁愿放弃一切。哎呀，皇上，您要心里放不下司徒景，可以好好想想办法。朕是放不下他，朕这辈子从来没有对一个女人这样过。你想，朕处在一堆虎狼中间，朕能不小心一点吗？这齐国侯文丞相哪一个是省油的灯啊？朕也不想让白云飞一个人占上风啊。可朕，要是不让司徒静开开心心去见他，这事儿就一点好处都没有，弄不好还会弄僵呢。皇上，您是天下最聪明的人，一定能想出最好的办法的。哎，算了吧。朕的脑袋都已经想炸了，还是想不出个所以然来。朕怎么做都不对。这皇上，当的可真够窝囊的、呃。皇上，皇上，皇上，有消息了。什么消息？司徒小姐确实去了白云飞那里。你看看，你看看，这会儿他们俩呀，肯定是快活似神仙了。朕就只能在这里干站着。哎，皇上，不想让他们两个在一起，还是有办法的。可朕说了不见司徒静的嘛。但是您没说不见白云飞呀、啊。嗯，如果朕把白云飞宣进宫，那司徒静就找不到他了。对呀、啊，对呀、啊，所以快宣白云飞进宫吧。哎，对对对，我这就去。哎，快去快去、哎，小顺子。哎呀，朕都还没想清楚呢，你们两个比朕还急呀、啊。皇上，您跟司徒小姐在一起，能开开心心的，我们也跟着一起沾点光啊。<笑>安妮，你说这司徒静是不是狐狸精啊？竟然把这皇上和白云飞都给迷住了。嗯，这事儿我也一直想不透，这司徒静到底哪一点好啊？就知道蛮横耍泼，白云飞还把他当宝贝似的。对啊，就说这一次吧，文家和梁家是明媒正娶的，这司徒静竟然敢把我妹妹给调包了，还一把火把梁家给烧了。你说这可是天大的侮辱啊！啊。坏人婚事，这种人就该杀。嗯，哎，可这皇上太护着他了。皇上不止视而不见，还纵容他，让那司徒静啊大摇大摆的回家了。庇护他的还有白云飞呢。这个人呐、啊，竟敢连公主的夫婿都敢动脑筋，他可真是太大胆了。我要是斗不过他，我就不是安宁公主。哎，可是呢。现在皇上跟白云飞都这么护着他，谁都不是他的对手。躲不过，还是躲远点比较好。要我躲？不可能！哼，皇上怎么说也是我亲哥，他司徒静还差一大截呢。还有白云飞，我要让他看清楚司徒静的本来面目。哎，对了，听说皇上派人招着白云飞进宫，他们现在八成已经在御书房了。他来的正好，我现在就去找他说个清楚。嗯，皇上，嗯，你召我来到底有什么重要的事啊？啊，忽然觉得好像很多天没有见到你了，心里特别惦记，所以宣你进宫来聊聊天嘛。有很多天吗？我们前天不在一起吗？前天？啊啊，可不是嘛。可朕觉得好像过去了好久好久似的。哼，看来皇上还真是惦记着我。皇上，刚刚三妹去过我那里，啊，朕知道，你知道，猜也猜到了，朕不让他见朕，他心里气恼，肯定就要去找你了。皇上，司徒剑南和文强的事，很值得人同情。我希望皇上能够考虑一下，让他们在一起。这是你虽是个局外人，但具体的情形，你应该看得出来才对呀、啊。我明白。齐国侯和文丞相是两方面都不好得罪。可是皇上要是不管这件事
，那弊端也会不小。啊啊，是是是，那三贝肯定要不高兴了。恐怕不止这些吧。那你指的是，如果皇上不成全司徒建南和文强，那文强必然嫁入梁家。这是皇上想看到的吗？那你的意思是，其实我心里很清楚。皇上之所以放纵三妹去搅婚，这其中最重要的原因，是皇上不想看到藩王和最有权势的丞相结亲。大哥果然够聪明啊！可是朕现在已经来不及回头了。这三妹闹事如果成功，那顺理成章，文家梁家只会恨司徒家，这把火怎么也烧不到朕的头上。可现在需要朕断事了。如果弄不好，那他们可是实实在在的恨朕。朕可不想直截了当的得罪他们。皇上考虑的也对。可是我要提醒你，如果他们真的结了亲，这个后果恐怕比你得罪他们还要严重。结了亲，未必就一定站在一条船上，你说是吗？对，就如我一样。就算皇上把安宁公主嫁给了我，我父亲也未必同意削藩。可是结了亲，机会毕竟大一点嘛。嗯，有道理。嗯、好了好了好了，你去见见安宁吧。其实她挺想见你的。皇上，如果没有别的事，我就想回府歇息了。怎么了？谢安宁就这么烦人吗？是有一点累，那见司徒进就不累了吗？皇上，这是什么意思？三妹曾经告诉我，你想带她去云南避避风头，我只不过是想帮司徒进，你只是想帮他，我。我皇上，很多事情我没有想清楚，如果我想清楚了，一定会和皇上说的。但朕有一件很明白的事，朕一定要告诉你。皇上，请说，你千万别忘了，你很快就是驸马了，你马上就要迎娶安宁公主，朕不希望你惹出什么闲话，还是好自为之吧。